Salut Vogue Aujourd'hui, on n'est pas en studio. En fait, on est chez moi. Bienvenue euh, D'abord, euh, mon piano, il est incroyable. J'ai un piano assez jeune ici, qui est un Bernstein qui doit avoir une vingtaine d'années. J'écris beaucoup quand je suis triste. Euh, mais ça vient ensemble en général. Je suis souvent, j'écris beaucoup toute seule. J'écris beaucoup mes chansons toute seule et ensuite, euh, je les fais produire euh, par des gens que j'aime. Sur la réédition de la réédition, j'ai écrit des chansons très très perso et très euh, hyper dark, hyper euh, difficiles. Et en fait, je les ai écrites en juin, donc elles sont sorties très très vite. J'ai pas eu le temps d'avoir de recul dessus et très très vite, elles, sont, elles se sont intégrées au show à ma tournée. Et il y a un truc de... À chaque fois que je les chante, j'ai une respiration avant de... Ok, tu sais ce que t'as écrit, vas-y, maintenant faut le chanter. Et c'est pas toujours simple en fait de, de, de chanter ce que, ce que, ce que j'écris parce que c'est un peu comme un journal intime en fait, ma façon d'écrire. C'est pas une excuse, tout ce que t'as pu dire, ce qui t'a fait mentir. Ça, c'est une chanson hyper dure parce que genre. Euh... Parce que c'est une chanson où je dis à quelqu'un que je le, je, je le pardonne pas. Euh, si vous voulez des chansons heureuses, faut aller voir quelqu'un d'autre que moi. On est dans le coin de mon salon et, euh, et c'est un, un des endroits de mon appart que je préfère parce que c'est l'endroit où je collectionne toutes les choses de, 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 des gens que j'aime en fait. La première chose qu'on voit quand on vient ici, c'est euh, ce tableau incroyable que que, que m'a fait ma, mon amie Rachel Cunningham. Et euh, c'est complètement dingue parce que c'est un, un tableau de moi, sur scène, dans une pièce vintage de Vivienne Westwood, que je n'ai jamais portée dans la vraie vie. Tout en haut, il y a l'initiale de ma fille, et elle a fait très très légèrement, euh, un peu caché dans le ciel, euh, deux anges. C'est mes parents, donc c'est hyper spécial. J'ai grandi avec Johnny parce que mon père était complètement fan de Johnny. Et du coup, j'ai une collection de plein de choses de Johnny Hallyday un peu partout dans mon appart. Et ce calendrier, c'est euh, la nounou de ma fille qui me l'a offert. Donc, euh, il est un peu important et mon objet préféré dans ce coin-là. Euh, c'est très récent. C'est un objet que je viens d'avoir. Euh, c'est le tout premier de, de ma vie. C'est le premier petit objet que ma fille a fait à l'école. C'est hyper chelou, mais euh, j'ai caché tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai caché dans l'armoire qui est derrière. Là-haut, dans le coin, il y, y a mon César, mais ça se voit pas parce que je suis toujours hyper mal à l'aise avec ça. Je suis venue ici euh, en juin de, de, de l'année dernière pour la première fois et ça a été un coup de cœur immédiat. Vu les qualités de cet appartement, on, on savait que c'était soit on, on faisait une offre dans l'heure, soit on l'avait pas et c'était très clair. Et quand, je, quand on sort de la visite, mon mec me dit « je sais pas ». Et vraiment, mon cœur s'est arrêté et c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré pour un appartement. Et du coup, je lui ai dit « tu sais quoi, je vais quand même faire une offre ». Et, euh, et il est repassé dans l'appartement l'après-midi et il y avait du soleil. Et ça a tout changé. Il a dit oui, bien sûr, on va vivre ici. Ici, on est euh, dans un mélange entre mon salon et ma cuisine. Mon salon et mon... ma cuisine, c'est un open space, comme dans un bureau. Et euh, c'est clairement l'endroit où on passe le plus, euh, le plus de notre temps et en famille. Et, euh, et quand il y a des potes qui viennent, on est vraiment toujours ici. J'ai une fleuriste que je trouve exceptionnelle qui s'appelle Maison Mirabilé et qui fait des... des qui a, en fait, elle a un concept store et c'est ça qui est dingue. Elle a un concept store qui est, qui est 100% féminin où elle met en avant que des femmes artistes qui font des choses magnifiques. Donc, c'est un mélange entre une fleuriste incroyable et, et une sorte de galerie d'art dans laquelle on peut acheter vraiment tout ce qu'on voit. Donc, il y a des tableaux au mur qu'on peut acheter. Euh, moi, je trouve que ces fleurs sont magnifiques. Elle, elle fleurit euh, l'entièreté de, de mon appart et c'est là-bas aussi où j'achète mes plantes. Comme la plupart des Parisiens, euh, j'ai un, un Togo. Et il a un petit twist celui-là parce que euh, il a des accoudoirs. Et c'est trop cool, c'est trop pratique pour se vautrer dedans. Ici, euh, ici c'est fou, on a fait euh, intervenir une architecte d'intérieur incroyable qui s'appelle Eugénie Rapin et, et elle a fait un truc complètement dingue, elle a fait un, 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 un cadre de lit qu'elle a fait à la main en, en tasseau de bois et c'est moi c'est un des trucs les plus stylés que j'ai chez moi je trouve. Alors j'ai un truc incroyable euh, que j'ai pas encore porté, 
mais que je, je veux porter très très vite. Et euh, vous savez les moments où vous êtes hyper influencé par vos stars préférées Bah c'est ça. Sofia Ricci, elle a apporté une pièce incroyable de Destré, qui est une marque que j'adore et que je porte depuis des années, à l'époque où il faisait que des chapeaux d'ailleurs. J'adore Géraldine qui est, qui est la, la boss de cette marque incroyable. Et, euh, et Sofia Ricci portait du Destré euh, au, au couronnement anglais. Et, euh, et j'ai été vraiment obligée d'acheter la même veste. J'ai pas... J'ai clairement pas, pas résisté. Donc je l'ai pas encore portée, mais euh, j'ai vraiment trop trop hâte de porter cette pièce que je trouve complètement dingue. Moi j'ai toujours beaucoup de paillettes à cause de la scène. Ça c'est ce que je portais euh, en tournée l'année dernière. C'est Dior qui me l'ont fait euh, pour, euh, pour ma tournée l'année dernière. Donc c'était un petit short, euh, un petit short rouge très pailleté avec une petite petite brassière. J'ai adoré ça, c'était un de mes looks préférés. Euh, c'était un de mes looks préférés l'année dernière. La première robe que j'ai porté de ma vie en tournée, donc j'avais genre 17-18 ans. C'était une robe Sonia de Sonia Riquel, la version euh, un, peu, un peu moins chère. Cette robe, c'est une relique dans ma vie. Les lunettes de soleil, c'est ma grande passion dans la vie. Euh, alors j'ai de tout hein, en lunettes, j'ai vraiment de tout. Autant, euh, autant j'ai de l'extravagant, de l'extrême. Je travaille beaucoup avec Gucci et euh, la RP chez Gucci, elle, elle rigole parce que je prends toujours les paires de lunettes que personne ne veut porter. Donc euh, celle-ci par exemple. Je suis hyper intéressée par les marques éco-responsables et du coup, il y a une marque que j'adore qui est une marque lilloise qui pour moi genre est littéralement les rois de, de, de la marque consciente et, et écologique et tout ce que tu veux, c'est Maison Cléo. Et Maison Cléo, c'est toujours sublime. Je sais pas pourquoi je vous montre cette pièce-là. Elle est sublime, mais j'ai une robe. Faut que je vous montre la robe. Est-ce qu'on peut parler de cette robe Elle a l'air minuscule comme ça, elle l'est pas du tout. Elle est tissée, littéralement. Elle est tissée en entier à la main, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec euh, de la laine et des, et des sequins. C'est une dinguerie, en fait. Ça, c'est un sac qui est complètement dingue et très, euh, très douloureux, mais que j'adore que j'ai porté cet été à un mariage, c'est un sac Clio Pépiat, le moment qu'on attendait tous. Mes chaussures Je pense que ça, c'est ma paire la plus impressionnante. Les Versace, c'est ma paire la plus impressionnante, mais celle que je préfère vraiment, <rire> c'est les Aquazura Vintage. Elles sont folles. Ça, c'est des Golden Age. Elles sont folles, c'est une boutique à Los Angeles qui est une fripe, à la base, un, un vintage shop, et ils, font, ils ont leur collection de chaussures qui sont toutes inspirées par des grandes stars hollywoodiennes. Et moi, j'ai cette paire-là et je les adore. Alors clairement, dans la cuisine, on n'a pas fait grand-chose parce que quand on est arrivé, elle était déjà comme ça. Et moi, je la trouvais hyper lumineuse et hyper jolie. Donc, on, on a juste euh, mis un petit... Euh, un, un, un énorme four. Et ensuite, on a fait la déco. Cette table, elle est hyper spéciale pour moi parce que je l'ai euh, depuis euh, des années, presque dix ans. C'est euh, mon producteur, Charles de Augury, qui me l'a offert pour euh, célébrer ma première tournée de ma vie. Et euh, je voulais la changer quand je suis arrivée dans cet appart puisque j'avais envie d'avoir une table ronde, mais c'est impossible. Elle est trop sentimentale, donc euh, je pense que j'aurai cette table-là jusqu'à ma mort. Si je prends cette chose, je vais vous dévoiler un truc euh, exceptionnel. J'ai des prises chez moi. <rire> c'est un dessin qu'a fait euh, mon ami Charles de Villemorin. Euh, pour euh, la sortie de mon, de mon album Sentiment l'année dernière. Et alors, le, la petite anecdote de, de comment j'ai rencontré Charles, grâce aux vidéos du coup de Vogue, euh, un homme en style, du coup. Et je l'ai DM en lui disant que j'adorais ce qu'il faisait, que je venais de le découvrir grâce, euh, grâce au Vogue, et, euh, et on est devenus potes comme ça. On arrive à ma partie préférée de ma cuisine. C'est mon horloge Taylor Swift. Euh, donc j'ai une chance incroyable, on est dans le même label chez Universal avec Taylor Swift. Excusez-moi. Voilà. Ma, le mec de ma meilleure amie et ma meilleure amie m'ont fait l'horloge. Et du coup c'est un objet qui est trop important pour moi puisque c'est littéralement comme, comme ma famille quoi. Donc on est dans ma chambre. Euh, ma chambre c'est une des pièces que je préfère. En fait je me sens trop bien dans mon appart donc j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que j'arrive dans une pièce mais pour le coup c'est hyper lumineux, c'est un endroit où je passe vraiment beaucoup de temps. J'ai un papier peint qui est complètement dingue. C'est vraiment genre l'une des choses les plus ouf que j'ai chez moi, c'est un papier peint Gucci. 
que j'ai eu en solde. <rire> j'ai euh, ce plaid qui est dingue, qui, qui vient d'une petite boutique lilloise qui s'appelle Atelier Cumo, que j'ai littéralement copié chez une copine à moi à Lille. Je suis allée chez elle, il était posé sur son canapé, j'ai dit oh, « Mais il est dingue, envoie-moi le lien, s'il te plaît !» Et du coup, j'adore euh, supporter les petits magasins lillois, comme je viens du Nord-Pas-de-Calais, forcément. J'ai un miroir que j'ai dit DIY moi-même. Je crois, crois que ça se voit. Ça ressemble un peu à du slime parce que c'est de la mousse expansive. Et euh, c'était vachement rigolo à faire. Ma tête de lit, j'ai absolument pas fait exprès puisque je l'ai acheté la semaine où on a shooté euh, la photo et le clip. Et j'étais absolument pas au courant que j'aurais le même. Mais j'ai la même tête de lit sur la pochette. Je l'ai commandé et il se trouve qu'ils avaient la même sur le clip. Et j'ai complètement halluciné quand je me suis rendu compte de ça. Mais je me suis rendu compte de ça des mois et des mois après que l'album soit sorti. Et pour finir, l'une des choses les plus importantes que j'ai, c'est mes carnets. Alors j'en ai deux, j'en ai un petit, et puis j'ai celui-ci. Alors celui-ci, il est encore plus particulier. Celui-là, donc j'ai mes petits gris-gris avec une petite vierge. Encore, il y en a partout. Dans ma chambre, il y en a un peu partout. Et, euh, et pour le coup, la phrase qui est, qui est embossée, elle est embossée en argent et c'est écrit « Elle dort à jamais mon enfance ». C'est une chanson de... C'est la dernière phrase de la chanson de mon enfance de Barbara, qui est une chanson très importante pour moi. Et là, pour le coup, il y a quatre carnets à l'intérieur. Donc t'as une petite pochette, t'as mon carnet de brouillon que j'utilise pour écrire mes chansons, t'as mon carnet de chansons au propre que j'écris pour mes chansons au propre, mais pour l'instant il n'y en a pas encore parce que c'est un nouveau qui va s'arrêter à mon cinquième album et il n'y a pas de chanson qui soit encore terminée. Euh, ensuite c'est ensuite c'est mon journal intime parce que je suis un peu une adolescente, j'écris mon journal intime. On arrive donc à ma partie préférée de ma chambre. Hi. De toute façon, la façon dont je me maquille dans la vie, elle est très très différente de la façon dont je me maquille sur scène. Sur scène, je vais tenter des choses, je mets beaucoup de paillettes, je, je suis insupportable, donc je prends des petits cristaux et je me colle des cristaux un peu partout. Genre, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on peut trouver euh, chic, en vrai. Mais j'adore faire ça parce que ça me fait du bien, ça me fait du bien de mettre des paillettes, de mettre des trucs que je mettrai jamais dans la vie. Dans la vie, j'ai toujours un... un un make-up sobre en fait. Genre ça, c'est un peu le max de ce que je fais euh, dans la journée. Donc on est dans la chambre de ma fille, qui elle aussi euh, a été réalisée par euh, l'architecte d'intérieur Eugénie Rapin. Et pour le coup, je lui ai proposé un projet complètement fou. Je lui ai dit, j'aimerais qu'elle ait un, un, un moyen de jouer dans sa chambre, mais que ça reste clean et qu'elle ait un toboggan. Et elle a imaginé cette chose incroyable. Elle a une petite cabane avec des montagnes illuminées pour son petit lit. Et ensuite, son espace de jeu, il est au-dessus. Et c'est trop cool. Elle a un petit château, My Leg. J'adore les petites souris, My Leg. C'est les, les jouets les plus mignons de la Terre à mes yeux. Avec Eugénie, on a eu envie de faire quelque chose toutes les deux, ensemble. Parce que pour moi, c'était hyper important de m'impliquer dans la chambre de ma fille. Et comme je suis très DIY, je pense qu'à ce stade de la vidéo, on est aussi au courant. On a créé un lustre nuage. Et elle a réussi à trouver un toboggan. Voilà. Donc on a, elle a un toboggan qui, qui arrive directement dans une piscine à boules et ça c'est quand même très très stylé. Donc elle se met, elle a vraiment une grand-mère incroyable qui a des doigts de fée. Et pour son anniversaire, elle lui a cousu la même robe que dans le film Cendrillon. Et puis pour Noël, elle lui a cousu la robe et la cape du petit chaperon rouge. Et pour aucune occasion, juste parce que c'est une grand-mère vraiment gaga, Alice au Pays des Merveilles. Et on voit qu'elle est bien portée parce qu'elle est pleine de tâches. Je me suis fait faire une bague chez Maison Vitola avec euh, le visage de mes parents sur la bague. Je suis hyper contente de vous la montrer dans la chambre de ma fille parce qu'un parce qu jour elle lui appartiendra et que c'est vraiment le, le genre de pièce incroyable. J'adore cette pièce. J'adore le toboggan. Et oui, je l'ai déjà essayé. Et non, je ne vais pas le faire devant vous. <musique>